ಹಾಂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಪರಲೋಕದ ಪರಂಪರೆ ತೋಳ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ 
ಎಲ್ಲಾ ಸಕಲ ಕುಲ ಜನಾಂಗ ಭಾಷೆಯವರಿಗೂ ಸಲುವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತಹ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಿಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಜನನಾಯಕರಾದಂತಹ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಹಾ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಹೌದಪ್ಪ ದೇವರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಿಸಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀನು ಪರಲೋಕದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ದೇವಾಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದಪ್ಪ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಇದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಡಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಇದೆ ಜಿ ಎನ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್
ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಟೂರ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾರಾಯಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೈತನ್ಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋಣ ಸೊ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹನುಮಲ ಧರಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲು ಆ ಸರಸ್ವತಿ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗಂಗಾವತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇವತ್ತು ನನಗಾಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎರಡೇ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ಭಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಾರ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಯಾರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಈ ಮೂರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮಗೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತಾನಾಗಿ ಆ ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿನೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರದ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನ ಒಂದು ವಚನೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೀಚರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆದರೂ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ತೇನೆ ತಮಗೆ ಹುಡುಗಿಯಲು ಬೇಡ ಮುನಿಯೇ ಬೇಡ ಅನಿಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ ಇದರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಸುದ್ದಿ ಇದೇ ಪದರಂಗ ಸುದ್ದಿ ಇದೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ಉಳಿಯುವ ಪದಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನೆ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೇನಂದ್ರೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನೇ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಒಂದು ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸರ್ವೇ ಪಂಡಿತ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ಆದರು ಅವರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೇ ನಾವೇನು ಒಂದು ಆಶಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿತೀವೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ತಾವು ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದೀರಿ ರೈತ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಆ ಗಣೇಶನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ರೈತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರು ಅದು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಇವತ್ತಿನ ನಾಡಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಣ್ಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಶೀಕ ಜೈನರ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವು ಆ ನಾಡಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರತ್ವದಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂಧು ಬಳಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಕರೆದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವದಿಂದ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವರ್ಗದವರಿಗೆ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂಜನಾದ್ರೆ ಹನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಇಡೀ ಗಂಗಾವತಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗಂಗಾವತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಂಗಾವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಾನು ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆ